ഗ്രീനിൽ കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു കേരള സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു കൂട്ടുപായസമാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വേണം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അര ഈ ഒരു കപ്പിന് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് ഉണക്കലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉണക്കലേറ്റ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല പച്ചരി ആയാലും മതി അരക്കപ്പ് ശർക്കര പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം വെള്ളം വറ്റെടുത്ത് പാഞ്ഞു തേങ്ങ ഒരു പഴം പിന്നെ ചുക്കും ജീരവും ഒക്കെ പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്ര സാധനങ്ങൾ വേണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നോക്കാം ഈ അരി ഒന്ന് നമുക്ക് കഴുകിയെടുക്കണം നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുന്നത് വരെ ആദ്യമായിട്ട് ഈ അരി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു അഞ്ച് ഗ്ലാസ് വെള്ളം അതായത് കപ്പിൽ അഞ്ച് കപ്പ് വെള്ളം നമ്മൾ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അഞ്ച് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അരി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇടാം വെള്ളമൊക്കെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി അരി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം തിളച്ച് തൂവി പോയായിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ നിന്നും ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കിയോ കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടുക്കി പിടിച്ച് പോകാനിടയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വേവാകുന്നതിന് ഇടയ്ക്ക് ഈ വെള്ളം പാകമാണോ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഒക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് മിനിറ്റ് വേണ്ടി വരും ഇത് വെന്ത് വരാനായിട്ട് നല്ല വേവുള്ള ഏരിയാണ്ട് പച്ചരിയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും സമയമൊന്നും വേണ്ടി വരികയില്ല അരി നല്ലതായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ശർക്കര അതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ശർക്കര അതിനിവിടെ ചൂടാക്കി ഉരുക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചിരിക്കേണ്ടത് അരിച്ച് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് കരിയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്കിനി ഇനി ഇളക്കിയിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം നല്ലപോലെ അരി വെന്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ശർക്കര ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവൂ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് അത് വേവുകയില്ല ഇനി നന്നായിട്ട് വറ്റേണ്ടത് നമുക്ക് തേങ്ങ അതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചുക്കും ജീരവ് പൊടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പഴം ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ തീരെ കുറച്ച് വയ്ക്കണം ലോ ഫ്ലെയിം വയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ചക്കര ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അടിക്ക് നന്നായി എല്ലാം തിളയ്ക്കാറുണ്ട്
ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടുവായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട മറ്റൊരു വീഡിയോ വായിക്കാൻ അറിയിക്കും